दोस्तों कैसे हो सब लोग वेलकम बैक टू मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों हमारी जो सीरीज चली हुई है हमने जो तैयारी शुरू करनी मतलब कि हम क्लासेज अटेंड कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर की उसमें हम आज वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे वेजिटेबल से रिलेटेड मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एच का टेस्ट है जो होने वाला है ठीक बी एस सी एग्रीकल्चर सिक्स ईयर का उसके में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो मतलब कि जो वेजिटेबल जो टॉपिक होता है एक उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा ठीक तो पहले की बात ही ईमानदारी से मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन सोल्व करिए और लास्ट में मेरे साथ स्कोर शेयर करिए फालतू कोई बात नहीं करेंगे हम वीडियो में चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो होप आपने पिछली सारी वीडियोज देख ली होगी अगर नहीं देखी तो देख लीजिए तो क्वेश्चन वन है द क्वान्टिटी ऑफ लिफी वेजिटेबल रिकमेंडेड बाय द डाइटिस टू बी कंज्यूम डेली फॉर ए बैलेंस डाइट इज मतलब कि एक बंदे को कितनी सब्जी खानी चाहिए उसके बारे में आपको बताना है सिंपल हा क्वेश्चन है ये बताइए ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ए में से बी में से सी में से और डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा तो मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर है हमको सी आएगा इसका आंसर हमको एक सौ पंद्रह ग्राम डेली सब्जियाँ खानी चाहिए ठीक है तो ये रिकमेंडेड है मतलब कि एक डाइटिस्ट जो होता है बोटनिकल नेम ऑफ कैबेज इज कैबेज का बोटनिकल नेम बताइए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कैबेज का बोटनिकल नेम तो आपको पता होगा होप होगा आपने कर लिया होगा आपने टिक लगा लिया होगा तो मेरे हिसाब से मैंने मतलब इसका आंसर वो है ए है इसका आंसर ब्रेसिका और एरियसी वेराइटी कैपिटेटा और यही इसका आंसर है जिसका ठीक है वो ठीक कर लीजिए जिसका गलत है उसको नंबर मतलब आप जीरो नंबर दीजिए अपने आप को थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट एट शिमला वाज एस्टेबिलाज्ड जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कुफरी में शिमला में है ठीक कुफरी नाम की एक जगह पे है तो वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब बना था वो बताइए कब बना था तो वो आपने लिख लिया होगा तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर सी है नाइनटीन में बना था उन्नीस सौ में उसकी मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ठीक है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हर बजन इज ए वराइटी ऑफ हर भजन इज ए वराइटी ऑफ ये वो वाला हर भजन नहीं है क्रिकेट वाला वैरायटी है ये बताइए हर भजन इज ए वैरायटी ऑफ किसकी वैरायटी है हर भजन तो बता देता हूँ मैं इसकी भिंडी की वैरायटी है हर भजन ठीक तो आज हम वेजिटेबल की दस क्वेश्चन करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रही इन क्वेश्चन को दोस्तों आप जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए उनको भी पता लगना चाहिए कि उनकी कितनी तैयारी चल रही है आपकी कितनी तैयारी है ठीक है ऐसे डिस्कस किया करो क्वेश्चन आपस में जैसे व्हाट्सएप पर कर लिया करो या फेसबुक पर डाल दिया करो आप मेरी वीडियोज का लिंक डाल दिया करो शेयर कर दिया करो यार वीडियो को दूसरों का भी भला हो जाएगा आपका तो होगा ही होगा अपने दोस्तों के बारे में भी सोच लिया करो यार कभी उन बच्चों के बारे में सोचो यार जो मतलब कोचिंग क्लासेज को एफर्ड नहीं कर सकते जो गांव में रहते हैं जिनके माँ बाप मतलब कि इतना खर्चा नहीं उठा सकते कोचिंग का लेकिन वो वीडियो तो देख सकते हैं ना एक यूट्यूब इसलिए तो बनाया है माध्यम इसलिए है ताकि गरीब मतलब कि जो बच्चे जिनका इतना वो नहीं है खर्चा नहीं उठा सकते पैसे का ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और हम तो यही चाहते हैं कि मैं तो कोचिंग फॉर इंडिया को ही मतलब कि वो करता हूँ ठीक सपोर्ट करता हूँ आप जितना ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करेंगे उतनी बड़ी हमारी फैमिली होगी जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतने बच्चे पढ़ेंगे उतना ही इंडिया एजुकेटेड होगा उतना ही हमारा वो होगा मतलब स्ट्रॉन्ग होगी हमारी तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करो आप ग्रेड अप ऐप पर भी मुझे भी फॉलो कर सकते हो मैं हर वीडियो अपने फेसबुक पर भी डालता हूँ ग्रेड अप ऐप पर भी डालता हूँ व्हाट्सएप पर भी डालता हूँ मैं अपनी सभी हर जगह डालता हूँ मैं यूट्यूब के केवल यूट्यूब पे नहीं मैं पढ़ाता हूँ हर जगह मेरी वीडियो मिलेगी आपको ठीक है तो उस सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और वीडियो शेयर जरूर किया करो यार छोटा यार लाइक लुक को मेरे को कोई लाइक नहीं चाहिए यार मेरे को कोई अपना वो नहीं करना है कॉमर्शियलाइजेशन मेरे को बस केवल बच्चों को पढ़ाना है मेरे को बस केवल अपनी फैमिली को इंक्रीज करना है ठीक मेरे को बस केवल कोचिंग फ्री इंडिया चाहिए छोड़ लाइक लुई कुछ आप अगर अच्छी लगे तो कर दिया करो वरना मन मत किया करो लाइक लुई का मेरे को कोई वो नहीं है लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो यार आपसे हाथ जोड़कर विनती है शेयर जरूर कर दिया करो दूसरों को वीडियो ताकि और बच्चों को भी यार इस चीज का फायदा हो सके तो चलिए हम आगे चलते हैं ठीक तो अगला क्वेश्चन हमारा फाइव क्वेश्चन वो है पूसा सामनी वैरायटी ऑफ ओकरा इज रेजिस्टेंस टू जो पूसा सामनी वैरायटी है बहुत अच्छी वैरायटी है ओकरा की आपने सुना भी होगा नाम तो किस चीज से रेजिस्टेंस है वो भिंडी की जो पूसा सामनी वैरायटी है किस चीज से है वो जो मतलब कि वो रेजिस्टेंस है तो बताइए तो इसका आंसर है वो है ए आंसर इसका वाई वाई वी एम डिजीज होता है उससे ये रेजिस्टेंस है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं पूछा सामने पांच क्वेश्चन आपने कर लिए अपने नंबर दे दीजिए अपने को जितने दो तीन पांच में से पांच आते कितने मर्जी आओ तो अगले पांच क्वेश्चन देखते हैं हम ठीक
ठीक बताना आपको कहाँ से टोमेटो का ओरिजिन हुआ है तो बताइए कहाँ से हुआ है ओरिजिन टोमेटो का ठीक बताइए ए बी सी डी में से चाइना में हुआ है इंडिया में हुआ है होप आपने लिख लिया होगा वीडियो अपोज करके लिख लिया करो ठीक तो इसका आंसर है पेरू एंड मैक्सिको मैक्सिको और पेरू से इसका ओरिजिन हुआ है ठीक टोमेटो का तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं सेप्टेम्बर इज ए वराइटी ऑफ ये वो वाला सेप्टेम्बर मत समझ लेना आप ठीक तो मतलब कि जो अखबार में लिखा होता है महीना ठीक है तो सेप्टेम्बर एक वैरायटी है तो बताइए कैबेज की है नॉन खोल की है पी की है या कॉलीफ्लावर की है तो सेवन क्वेश्चन बताइए जल्दी सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्ट ये जो आप हमारी वीडियो है ना उसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना चाहो और को मत करो तो सेप्टेम्बर इज ए वराइटी और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है दो बार रिपीट हुआ है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में और एक बार आई में आया हुआ है तो बताइए कैबेज इसका आंसर बताइए क्या है नॉन खोल है कैबेज है पी है या कॉलीफ्लावर है तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर है ए है कैबेज की वैरायटी है सितंबर ठीक अगली देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑफ इट्स रिच मतलब कि इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है विटामिन सी इसमें इनमें से चारों में से किस में ज़्यादा होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बताइए तो इसका आंसर है वो है होप आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन तो इसका आंसर वो है डी है इसका ग्रीन चिली ठीक है अगला देखते हैं हम ठीक है हमने आठ क्वेश्चन कर लिया अब तक देखते हैं किसके सबसे बड़ा बड़ा नंबर आते हैं ठीक है देखते हैं किसका मतलब कि दस में दस किसके आते हैं तो शेयर जरूर करना स्कोर को अगले देखते हैं फ्लोटिंग गार्डन आर जनरली फाउंड इन फ्लोटिंग गार्डन कहाँ पाए जाते हैं ठीक है बताइए नाइन्थ क्वेश्चन का तो इसका आंसर वो है कश्मीर में पाए जाते हैं फ्लोटिंग गार्डन्स ठीक है तो इसका आंसर है बी तो अगला क्वेश्चन है बीन यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गम इज ऐसी कौन सी बीन है मतलब कि ऐसी कौन सी बीन है जिससे जिससे गम निकाला जाता है ठीक है तो दसवें दस दसवें क्वेश्चन का बताइए तो इसका आंसर वो है ए है बी है सी है या डी है बताइए तो इसका आंसर ए है बता देता हूँ मैं इसका आंसर है ए क्लस्टर बीन क्लस्टर बीन से मतलब कि गम को निकाला जाता है तो दोस्तों ये दस क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे मतलब कि आपके साथ डिस्कस किए तो आप इनको दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अपना स्कोर बताइए कि सर इस क्वेश्चन में इतनी दिक्कत है तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ आज इतना बना रहने के लिए धन्यवाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिए लाइक का मेरे को कोई लाइक मेरे को कोई वो नहीं चाहिए शेयर जरूर करना दूसरों बच्चों के साथ ठीक तो थैंक यू दोस्तों